بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا سنهم الله സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക കുടുംബം എന്ന നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ വളർത്തിയുണ്ടാക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ഇസ്ലാമികമായ മാനങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് സംബന്ധമായുള്ള ഏതാനും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയായി വിശദീകരിച്ചു പോന്നത് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലക്ക് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത അല നേരറിയാനും നേരിൻ്റെ പ്രചാരകരായി തീരുവാനും സർവ തൗഫീക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി നമ്മെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സന്താനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ വളർത്തിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്കാവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കർമ്മരംഗത്തും സ്വഭാവരംഗത്തും ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മേഖലയിലുമൊക്കെ എമ്പാടും കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധ വെച്ചേ മതിയാകൂ ഇന്നിൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അധാർമ്മികതകളും അശ്ലീലതകളും അരങ്ങ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തും ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധാർമ്മികതകൾ നിർബാധം വളരുവാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉള്ളത് ഇതറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കിയും ഒരു രക്ഷിതാവ് തൻ്റെ മക്കളുമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ 
മാരകമായ ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നതിൽ ആരും തർക്കിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്തൊക്കെ എന്നവരെ പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയതകൾ ഏത് നിഷിദ്ധങ്ങൾ ഏത് രണ്ടിനും സാധ്യതകൾ ഉള്ളവ ഏത് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അൽ ഹലാലു ബയ്യനുൻ വൽ ഹറാമു ബയ്യനുൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതേതോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്നതാണ് നിഷിദ്ധങ്ങൾ ഏതോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അതും വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവ രണ്ടിനുമിടയിൽ രണ്ടിനും സാധ്യതകളുള്ള സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങൾ ഏതോ അതും കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടുകയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച അനുവദനീയതകളെ നിഷിദ്ധമാക്കിയ നിഷിദ്ധങ്ങളെ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിച്ചേ പറ്റൂ അത് പിന്നീടാവാം എന്ന് എത്രത്തോളം വിചാരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അപകട സാധ്യതകൾ കൂടി കൂടി വരും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിഷിദ്ധങ്ങളായി മാറിയിരുന്ന പല സംഗതികളും ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സമൂഹം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ഇവിടെ ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന് മനുഷ്യന്റെ മേൽ ധാരാളക്കണക്കിന് പ്രലോഭനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നുണയെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസത്യത്തെ നൂറാവർത്തി പറയിപ്പിച്ച് നിഷിദ്ധങ്ങളുടെ ഗൗരവം കുറക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പ തലമുറക്ക് ഏറെ അവരുടെ മനസ്സിന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് സംഗീതവും ലഹരിയും രണ്ടും ഒരർത്ഥത്തിൽ ലഹരിയാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും അവന്റെ ശരീരത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റൊന്നവന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച് അതും മറ്റൊരു ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് കിട്ടാഞ്ഞാൽ അവന് പ്രയാസകരമാണ് അത് കേൾക്കാഞ്ഞാൽ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊക്കെ അനുവദനീയതയുടെ ഫത്തുവകൾ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു വചനം പലവരും നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒരു ജനത ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അതവിടുന്ന് പ്രവചിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു ജനതയുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അവരുണ്ടാകും റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയണ് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സ്വഭാവം എസ്തഹില്ലൂന അവര് ഹലാലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും അനുവദനീയമാണെന്ന് അവര് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം എന്നാണ് അതിന് പല പേരുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെയും അവർ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ നടക്കൂല ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോന്ന് അനുവദനീയത കൊടുക്കൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെതായ പല കാര്യങ്ങളെയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും വൽ ഹരീറ പട്ടുവസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ വൽ ഹംറ മദ്യം ലഹരി വൽ മാസിഫ് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അതാ മാസിഫ് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ജനത എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുമെന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സഹീൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസാണ് ഇത് നമ്മൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ ഹദീസിൽ എണ്ണിയത് വ്യഭിചാരം പട്ടുവസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി നാലാമതാണ് പറഞ്ഞത് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഈ നാലും പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഹലാലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പിറവിയെടുക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ എസ്തഹില്ലൂന എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ് ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹറാമാണ് ഹറാമായതിനെയല്ലേ ഹലാലാക്കൽ സംഭവിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ ഹലാലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹലാലാക്കും എന്ന് പറയണോ ഒരു സംഗതി നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലല്ലേ 
അതിനെയല്ലേ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ അനുവദനയാണ് പിന്നെ അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരി എന്റെ സമുദായത്തിൽ വരുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം പറയൂ ആ എസ്തഹില്ലൂന എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹറാമാണ് ഇനിയും സംഗീതം ഹറാമാണോ മ്യൂസിക് ഹറാമാണോ നീ ആലോചിക്കണോ അതിപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല അതെന്ത് സംഗീതോപകരണോ അടിച്ചു തിമിർത്തോളൂ പാടുന്ന പാട്ട് മനുഷ്യനെ അധാർമികതകളിലേക്ക് നയിക്കാഞ്ഞ നയിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ധാർമികതയുടെ ആശയങ്ങളുള്ള പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഏത് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടും അത് പാടാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ ഫത്തുവ് കൊടുക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് എന്ത് ചെയ്ത് അറിയില്ലേ അന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇന്നത്തെ അധുനാധുന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള പലതുമില്ലേ എന്റെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്രക്കേ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമികമായ നിയമത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് തെളിവ് ഒന്ന് മതി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകൾ നിരത്തിയാലും അവന് മതിയാവില്ല അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്നാതായില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു കൺകെട്ട് വിദ്യാനാണ് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ കിബറില്ലാത്ത അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തെളിവ് ഒന്ന് മതി റുഷിദിന്റെ മാർഗം അവർ കണ്ടാൽ അവരതിനെ പിന്തുണക്കും അത് മുമിനീകളുടെ സ്വഭാവമാണ് അതേ അവസരത്തിലോ കിബറുള്ള ആളുകൾ അവർ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും അവർക്ക് നീ എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കാത്തവരെ പോലെ നടക്കും അവരുടെ കാതുകളിൽ എന്തോ ഉരുക്കി വഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും അത് കേറൂല എന്ന മട്ടിൽ എത്ര നീ അവരോട് വചനങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചാലും അവരഹങ്കാരികളായിക്കൊണ്ട് കേൾക്കാത്തവരെ പോലെ തിരിഞ്ഞു കളയും പരിശുദ്ധ കുറ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ ഒരു നിഷിദ്ധമാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി അനുസരിച്ചാണ് നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ആ നിഷിദ്ധങ്ങളൊക്കെ നിഷിദ്ധങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം പടച്ചവനെ പേടി ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ അനിവാര്യമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വ്യഭിചാരമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം അനാവശ്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണൽ അശ്ലീലതകൾ നോക്കി ആസ്വദിക്കൽ അശ്ലീലതകൾ കേൾക്കൽ അശ്ലീലതകൾ പറയൽ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരവും കണ്ണു കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരവും കാതുകൾ കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരവുമായി രബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഹരി നുണയാത്തൊരു കാലഘട്ടം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലാലയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ വെച്ച് വരെ അധ്യാപകർ കണ്ടും കാണാതെയും മോന്തി കുടിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്ന് ക്യാമ്പസിലെ നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നിന്നും മാറി പ്രൈമറി തലങ്ങൾ അപ്പർ പ്രൈമറിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഞ്ചികളിൽ വരെ കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പൊതികളാണ് സുലഭം അശ്ലീലതകളുടെയും അധർമ്മങ്ങളുടെയും നിറഞ്ഞാടുന്ന വൃത്തികെട്ട ക്ലിപ്പുകളാണ് മെസ്സേജുകൾ മെസ്സേജുകൾ മെസ്സേജുകളായി കൊണ്ട് ബ്ലൂടൂത്തുകളുടെയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെ മൊബൈലുകളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു രക്ഷിതാവും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന നിലക്ക് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന നിലക്ക് കണ്ണടച്ചതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മകളൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല ഇതറിയണം ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ഉപ്പയും വിചാരിച്ചു പോകരുത് ഇതൊക്കെ അറിയണം പച്ചയായി മക്കളോട് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കണം മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാം കൊള്ളാം പക്ഷേ പടച്ചവനെ പേടിച്ചോളണം എത്ര കാലം നോക്കി നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് പണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എത്ര വെച്ചിട്ടാ മക്കളെ നോക്കുക അടയ്ക്കൊന്നല്ലോ മടിയിൽ വെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് പഴമക്കാരുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് അടയ്ക്കൊന്നല്ലോ മടിയിൽ വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കുന്ന ഒരു പ്രായല്ലേ എത്ര കാലം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അള്ളാനെ പേടി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കലല്ലാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല 
കാരണം യുഗം മാറി മാറി വരികയാണ് എന്ത് കണ്ട്രോൾ അവർ രക്ഷിതാവിന് നോക്കാൻ എന്ന് കഴിയാൻ എത്ര വരെ പിന്നാലെ പോകാൻ പറ്റും അധുനാതുന സംവിധാനങ്ങളുടെ മീഡിയകളുടെയും കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിനിടയിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മക്കളാണെന്ന് ലോകത്തുള്ളത് അല്ല കാണുന്നുണ്ട് മോനെ മോളെ അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉറക്കമില്ല മയക്കമില്ല അവൻ സദാ നിരീക്ഷകനാണ് ഇന്നല്ലാഹാന അലൈക്കും റക്കീബ എന്ന ബോധവൽക്കരണം അടിക്കടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏ നമുക്കതിനവിടെ നേരം നമുക്കതിനവിടെ താല്പര്യം ഒരു ദീനീ ക്ലാസുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് നനച്ച് വളർത്തേണ്ടെന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം ആ സമയത്തിന്റെ പ്രായമാണ് ടീനേജ് ട്വന്റി നമ്മളെ നയൻറ്റീൻ വരെ എണ്ണാണ് തേർട്ടീൻ മുതൽക്ക് ആ സമയത്തുള്ള പ്രായക്കാരെ ഏത് രക്ഷിതാക്കളാണ് മകനെ ആവട്ടെ മകളെ ആവട്ടെ ഉത്ബോധന സദസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പറയാൻ നമുക്കൊരുപാട് ന്യായങ്ങളാണ് എന്താ നമ്മൾ ന്യായം പറയുന്നത് അവന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അവൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുകൾക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോലും നമുക്ക് നേരമില്ലാതെ നിരന്തരമായി ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ അവരുടെ അധാർമികമായ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ മൊറാലിറ്റി നശിച്ചു പോകുമ്പോ അതിന് കാരണക്കാരാകുന്നതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന ഒന്നാം പ്രതിയെയും രണ്ടാം പ്രതിയെയും പേരെടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബാപ്പ ഉമ്മ എന്ന പ്രതികളുടെ പട്ടികയിൽ അവര് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മുൻഗണന എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഉത്ബോധനം കൊടുക്കുന്നില്ല അനിവാര്യമാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മതരംഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തപ്പെടുന്ന വേദിയിൽ ആരൊക്കെ മക്കൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ക്ലാസ്സിനെങ്കിലും അവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബോധവൽക്കരണം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചെകുത്താൻ അതേ മനുഷ്യന്റെ വർഗശത്രുവായ സൈത്താനവന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ എന്തും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവന്റെ നടപ്പ് നേർമാർഗത്തിൽ ചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മുഴുവനും അവന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഞാൻ ഉണ്ടാകും അവന്റെ എല്ലാ മാർഗത്തിലൂടെയും ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങും സൈത്താൻ പറഞ്ഞതാ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ അവരുടെ പിന്നിലൂടെ അവരുടെ വലതു വശത്തിലൂടെ അവരുടെ ഇടതുവശത്തിലൂടെ നാനാവിധേനയും ഞാൻ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കും വലാത്തജിതു അക്സറവും ഷാക്കിരീൻ എന്നിട്ടവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും നിന്നോട് നന്ദിയുള്ളവരാകാതിരിക്കാനും നന്ദി കെട്ടവരാക്കി മാറ്റാനും ഞാൻ ശ്രമം നടത്തും ഇത് സൈത്താൻ അള്ളാന്റെ അടുക്കലെന്ന് ഇറങ്ങിയെടുത്ത് പ്രതിജ്ഞയാണ് അതിനവൾ അള്ളാഹു അവന് അവസരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹുവിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് അവൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വർഗ ശത്രു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നാനാവിധത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് തകർക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാത്ത ആ ഒരു ശക്തി മലഹുവിനായ അഭിശപ്തനായ ഒരു ശക്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വെച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണ ഏ അവനൊരുപാട് പഠിക്കാണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വളർത്തേണ്ടെന്ന പ്രായം ആ പ്രായത്തിൽ കിട്ടൂല ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ പള്ളിക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കൊഞ്ചീറ്റ് കൊണ്ടുപോകും കുട്ടികളെ എന്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ആ സ്വഫും കൂടിയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ ആ പ്രായത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്താ എന്ന് കൊഞ്ചല് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒന്നുമില്ല അതിനെ ചെറിയൊരു മക്കനെ കെട്ട് തട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പറതൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി ഏതാണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയൊക്കെ എത്തു കൊഴുപ്പും മുഴുപ്പൊക്കെ ആയി ഒരു ടീനേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആപ്പാക്കും പ്രശ്നമല്ല അമ്മാക്കും പ്രശ്നമല്ല ആ പ്രായം വരെ കുട്ടിയെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കൊഞ്ചി കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പള്ളിയിലെ സ്വഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കുട്ടി ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കുട്ടി ഇല്ല അവൻ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഉത്ബോധനം കിട്ടേണ്ട കാലത്ത് കിട്ടുന്ന പാടും ഉത്ബോധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോലും അള്ളാൻ്റെ ഒരു തൗഫീക്കാണ് അത് നിലനിൽക്കണം ഇതിന് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം ലുക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ മകനെ ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത ഏത് മേഖലയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് വിശദീകരിച്ചില്ലേ എല്ലാ രംഗത്തേക്കും ആവശ്യമായ ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഓനെ നന്നാക്കണം നിങ്ങൾ ഓനെ ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് ഉപദേശിക്കണേ ബാപ്പ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ ബാപ്പ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓനാണ് കേൾക്കൂല ആഹാ അത്ര കായ്യല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല അല്ലേ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വലിയ മരമായ പിന്നെ കാര്യമില്ല വളച്ചാ വളയൂല ചെടിയാവുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം വളക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ വളക്കൂല അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂഷനാണ് ഒരു ബോർഡ് പഠിക്കാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ നിന്നും നമ്മളോടെ വീട്ടിലിട്ടു സൗകര്യമായില്ലേ മക്കൾക്ക് പാപ്പിയും മീൻ ക്ലാസ്സിനോട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പോകുന്നു മക്കളൊരു ഭാഗത്ത് അടച്ച് എല്ലാ സംവിധാനവും വൈഫൈ നല്ല സ്പീഡുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ പഠിക്കുക അല്ല പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതിരുന്നിട്ടും കണ്ടിൽ നിന്ന് നടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കവി പറഞ്ഞ രണ്ടു വരി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേൾപ്പിച്ചില്ലേ എന്താ അതിൽ പറയുന്ന ആശയം ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ എത്തീമ് എത്തീമ് എന്ന് പറയൽ ആരനെയാണ് വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടികളെ അല്ലേ വാപ്പ മരിച്ചുപോയി പാവം എത്തീം എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പറയണ് അതിനേക്കാണ് വലിയ ചില എത്തീമുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ രണ്ട് വരിയുടെ ആശയം ഞാൻ പറയട്ടെ യത്തീമ് യത്തീം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് ബാപ്പയില്ലാതെ അതേ അനാഥനായി വളരുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് യത്തീമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട മറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ വേറെ ചില യത്തീമുകളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നൽ യത്തീമഹുവല്ലതി തൽക്കാലഹോ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ബാപ്പ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് കാണാൻ അവരുണ്ട് ഉമ്മ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മയും വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉമ്മക്കോ ബാപ്പക്കോ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ധാർമ്മികമായ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ നേരമില്ലാത്തത്ര അവർ ബിസിയാണ് മഷുകൂലായ ഉമ്മീം ബാപ്പിയാണ് ഏത് സമയം ബാപ്പ തിരക്കണ്ട ബാപ്പ ബിസിനസിന്റെ ലോകത്താണ് മക്കളെ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല നേരത്തെ ട്രാഫിക് ഭയപ്പെട്ട് രാവിലെ നീറ്റ് വൈകി കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുകയാണ് വളരെ വൈകിട്ട് ആ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്ത മക്കൾ ഉറങ്ങി ഇവരെപ്പോഴാ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് സിനിമയും സംവിധാനം ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാ കാണുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണല്ലോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഡയലോഗും ബാപ്പനോടും ഉമ്മനോടും തെറ്റിയാക്കണം അത് കേട്ടതൊക്കെ ബാപ്പനോടും ഉമ്മനോടും പുളിച്ച തെറി പറയും ചെയ്യും അതിന് തെറി അതിനിങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് എന്താ കാര്യം എന്തേ പഠിപ്പിച്ചു അതേ പാടൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ വേഷവിധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വേഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദുരനുഭവം ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അങ്കലാവണ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത കാലത്ത് കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചി നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവൾക്ക് ടൈറ്റ് വേഷങ്ങളാണ് വളരെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബോഡി ഫിറ്റ് ആ രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന്റെ പുതിയ പേരുകൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ മകൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അവളൊരു മോഹല്ലേ അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ ആശയല്ലേ എന്നൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചിട്ട് എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപകടത്തിൻ്റെ കുഴി ഞാൻ സ്വന്തം തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മക്കളുടെ സംസ്കാരത്തെ കബറടക്കാനുള്ള കുഴി ഞാൻ ഒരുക്കുകയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ആണിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന പെണ്ണും പെണ്ണിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആണും എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയോ ഏതാണ് ഏതാ പെണ്ണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അത്ര രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളായി ലോകത്ത് 
نبي صلى الله عليه وسلم برنو لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ستريقلوڑ سادر شمول وسترم دريكن پرشن ماريم پرشن ماروڑ سادر شمول درس دريكن ستريقلوڑ الله شبت شريكن الله عند كارون نتل لن آوري بهدورم آگتي نرتبت وران نادا شاب ملعونينغلان عبشبتران إلا رتشداكل مالو جيكغا عند كيلي والرن عند پنبوتي عند مدل الله هو نتربتي ولا ويشة تلانو پورت ترنگن ندد أدو چغتا نتربتي ولا ويشة تلانو ولبودن كودتو يبتو ولبودن كودكنم إلنگلو نمودا ولبودن تند كورب غارن تال نمودا پريرن يال نمودا وانگي كودكن ناروبا تيرو لدرس مت پورت ترنگن ندد وري پنن آرك نوكي تتشغل نيون نو باپ ماري أدين ديوك اوتر وادت تم نمودا بيردي يل كودي يوند نسم سيم آرو سم شيئ كوندم مند அது முக்கேனை ஆருடையுக்க கண்ணுகளும் மாருடையுக்க மனச்சிகளும் தெச்சி போகுந்துவோ அது நீ பாப்ப உத்தர வாரிதன்றையானு ரக்சப்படுவுலா நம்மல கவுரிவத் தோட மன்சிலாக்கணம் நம்மலு செய்யண்ட டியுட்டி நம்மலு செய்தை பட்டு என்னால் தன்னையும் நமுக் கொரப்பில்ல مهارتناي نوح نبي عليه الصلاة والسلام مغن ده پننالا نادن ورو پادو بدئي سيچت نوح نبي بيك سندم مغن ننا كان آئيت اللا ادو ور اوشيم پتش دوتي دوتي آئيت ننا نروه حيكنا منس ما تيند دو ننا كيند دو مكا الله هوان دمبل قطع كارا وان باد اللا كارن اندا دريو كارنم ايدر منشنم نال پرلوغ تبچ الله هوان اوڈ پرئيم نان نسيكانم پلکانم كارن كار آي ور موسيقى أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نعمل ودرة شدا به، أبدا بتشو براي به، أنا نعمل ودرة ربه. أرنا أني نعمل كأني شدا يو الذين أضلنا. نعمل بركان كارنا كارا يبر. நங்களு வழி வெடச்சு போகான் நிமித்தமாயவர் மினல் ஜின்னி வல் இன்சி மனிஷ்சரிலும் ஜின்னிகளிலும் பட்ட ஆருக்க நங்களு வெடக்கான் நிமித்தமாயிட்டுண்டோ நங்களுக்கு நீ அவரை ஒன்ன காணிச்சுதாயோ நஜலில்குமா நங்கள் அவரை ஆக்கட்டே தஹ்த அக்குதாமினா நங்களுடக் காலிந்த சுவட்டிலிட்டு லியக்குனா மினல் சவலின் நங்கள் அவருட சரிரத்தில் கரிட்டும் நங்களுட தேஷம் துர்க்கட்டே அவரை ஒன்ன காணிச்சுதா நங்கள் அவருட மேலக் கேரி ஒன்ன சாடி ஒன்ன சவிட்டி சதக்கட்டே இது பரையும் நாவிட்டியரக்கட்டே நம்மலு வலர்த்தி உண்டாக்கிய மக்கள் நமுக்கிதிரு பரலோகத்து திரியின் ஒரு துரந்தம் அருக்கு வேண்டியாயி கஷ்டப்பட்டது அருக்கு வேண்டியாயி ஹலாலும் ஹராமும் நோக்காத பணம் சம்பாதிச்சது Ara pochanu mari da vidya biasa tinum mari da cigil sakum mari da samrachana tinum mendiyan i pada pada betul tu, awiri nala perilogu tu nama da satru kelai awiri nda durandam, ayanda nariyo, iwaya bece cieyan dari cieya da agum bera, cieyan dari cieyi ditum awiri perlecu boi engil, perilogu tu awiri alam uttarwadi ya villa, ambia kalod awiri Allahu taala, ni paranjit ti yattra peran anna kini nu codi kula, awda yanman codi kula, percaya yattra perik ni satya tinja sanneesham. Padipicu kudu tu yang na coidya mundu, adz nammal odu unda. Adz marak keri de. Adz marak keri de. Nerendaram, nerendaram namma na shipikanu, nammal makkal na shipikanu. Syaitan vala virichure kala gatta til. Orai cehi lori mani kurangi lori malla hu inda dini badi pikan na wedi galil. Kondu varan, rechida kala ya nammal tayyar illengil. 
വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വർണം നിഷിദ്ധമാണൊരു പുരുഷന് എന്നവരറിയണം പട്ടുവസ്ത്രം നിഷിദ്ധമാണെന്നറിയണം നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവിടുത്തെ ഒരു കയ്യിൽ പട്ടുവസ്ത്രവും ഒരു കയ്യിൽ സ്വർണവും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഒരു കയ്യിൽ പട്ടുവസ്ത്രം പിടിച്ചു മറുകയ്യിൽ സ്വർണവും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാദൈനി ഇത് രണ്ടും ഹറാമുൻ അലാദുക്കൂരി ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിലെ പുരുഷ വർഗത്തിന് നിഷിദ്ധമാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ബാപ്പന്റെ കൈമ തന്നെ മോതിര ബാപ്പന്റെ കൈമ തന്നെ മോതിരാവും അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പെന്നെ ചെയിനിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടാവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആരാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം കിട്ടണം അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ ഇടകലറിൽ എന്ന മസല എന്താണെന്ന് അവർ പഠിക്കണം ആരുമായി ആരൊക്കെ നമുക്ക് അന്യരാണ് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ കൂട്ടുകുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടേതായ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് അന്യര് പോലും സ്വന്തം ബന്ധുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓരോ പേരിട്ടും അത് കസിൻ ബ്രദറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പേര് നമ്മളത് പറയും വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് മഹാരിമുകൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മഹറമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പുരുഷനാവട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ ആവട്ടെ മഹറമ് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല മഹറമ് എന്താ ഈ മഹറമ് എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മഹറമല്ല അന്യരാണ് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീ അന്യയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ഞാൻ അന്യനാണ് അതാണ് മഹറം അവരല്ലാത്ത അന്യരായ ആൾക്കാർ ആരാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവരാരാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം തൊടാൻ പാടുണ്ടോ ഷൈക്കൻ്റെ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പെങ്ങളെപ്പോലെ ഇടപെടാൻ പാടുണ്ടോ പേരിൽ നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആങ്ങളെയാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മഹാരിമുകൾ എന്ന് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വേണം ഒന്നിച്ചു വളർന്നത് കാരണം നമ്മൾ അന്യരല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ടര നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് ഉമ്മയുടെയോ ഉപ്പയുടെയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ അതൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെയോ ഉപ്പയുടെയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ മക്കൾ അഥവാ ഏട്ടത്തി അനിയത്തി മക്കൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയൊക്കെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് അല്ലേ ബാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ ഒക്കെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും അവരാരെണ്ണാണ് ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ മക്കൾ നമുക്ക് അന്യരാണ് അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചൂടെ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം അനുവദനീയാണല്ലോ വിവാഹബന്ധം തമ്മിൽ ആർക്കൊക്കെ അനുവദനീയാണോ അവരൊക്കെ അന്യരാണ് രക്തബന്ധത്തിലൂടെയോ വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെയോ മലകുടി ബന്ധത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ തന്റെ ബന്ധങ്ങളായി മാറുന്നവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അന്യര് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെയാവും എല്ലാവരും വളരുന്നത് വലിയ കുടുംബമായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ എങ്കിൽ അവർ അന്യരാണ് നമ്മൾ അതിലെന്ത് പേരിട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല വിവാഹം അവർ തമ്മിൽ നിഷിദ്ധമാണോ എന്നാ അന്യരല്ല മഹറമാണ് ഇത്രയും നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓരോന്നും എണ്ണി പറയേണ്ടതില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പരമാവധി നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മതാരംഗത്ത് ആവശ്യമാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ നിനക്ക് അന്യരാണ് ഇടപഴകുന്നതും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാൻ എന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയാ ഇതാ ഇന്നതും ഇന്നതൊക്കെ ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ
എന്നിട്ട് നോക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ നിക്കാഹ് അനുവദനീയമാണോ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കൽ അനുവദനീയമാണോ എങ്കിൽ അവർ അന്യരാണ് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമാണോ അവർ അന്യരല്ല മഹറുമാണ് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ മുമ്പിൽ പാലിക്കേണ്ടെന്ന ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ മര്യാദകൾ അവരോടുള്ള ഇടപഴക്കങ്ങൾ അവരെ സ്പർശിക്കൽ കൈകൊടുക്കൽ എല്ലാം പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കീഴേ വരും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം അതൊന്നും ഇന്ന് ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കൂട്ടുകുടുംബായി നമ്മളൊക്കെ വളർന്നത് ഇത്ര വലിയ കർശനം കാണിക്കണോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണ്ടേ അതവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അത് ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണ് മെഹറമാകുക ആരൊക്കെ അല്ലാത്തത് ഈ ഒരു മാനദണ്ഡമായ എളുപ്പമായി എല്ലാവർക്കും നോക്കാലോ ആർക്കൊക്കെ ആരൊക്കെ മെഹറമാണ് മെഹറമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു മാനദണ്ഡം പരിശോധിച്ചാൽ മതി അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരിടത്ത് ഒറ്റക്കാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാണും പെണ്ണും ഒരിടത്ത് ഒറ്റക്കായാൽ മൂന്നാമനായിക്കൊണ്ട് സൈത്താൻ രംഗത്ത് വരും ഒരന്യ പുരുഷനും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയും ഒരിടത്ത് ഒറ്റക്കായാൽ അവർ രണ്ടാള് മാത്രമല്ല അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ മൂന്നാമനായി സൈത്താൻ ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ആരാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവർ അന്യരാണോ ബന്ധ ബന്ധുക്കളാണോ എന്നത് നമ്മൾ നാട്ടു നടപ്പിലുള്ള ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാനദണ്ടാ നോക്കേണ്ടത് ാഹു അലൈസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് അഥവാ ഒരു ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ബാ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനോ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ ഭർത്താവിന്റെ അനുജനോ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ ഒക്കെ കടന്നു വരാറുണ്ടല്ലോ ഒരേ വീട്ടിലാകും ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നത് രണ്ടാളുടെയും ഭാര്യമാരും ഒരൊറ്റ വീട്ടിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ഇത്താത്തയുടെ അടുത്തേക്ക് പുതിയാപ്പളയുടെ അനുജൻ കടന്നു വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് ജ്യേഷ്ഠൻ പുതിയാപ്പള കടന്നു വരുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ വിധി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറയാണ് അടുത്ത ബന്ധുക്കളെന്ന് പറയുന്നതും മരണമാകുന്നു മൗത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാരെ പല വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും മരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും മരണം പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം എന്താണ് ഒരു അന്യൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ അവൻ അവിടെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും കടന്നു വരാനും ഉണ്ടാവും ഒരു പേടി അതേ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ കസിന് മറ്റത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇടപഴകുന്ന ആൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല അത് അവന്റെ ബന്ധുവാണ് അതിലാണ് അപകടം കൂടുതൽ അതിലാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമുള്ളത് ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്യര അന്യരന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇസ്ലാമികമായി നമുക്ക് ആ ബോധം ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ മക്കളെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമായ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സ്റ്റഡി ടൂറുകൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പണം അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ധാരാളക്കണക്കിന് ഡേറ്റുകളിൽ അവരത് ആ വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് അവര് പലയിടങ്ങളിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തുന്ന നേരം എപ്പോഴാണ് അതേ പലപ്പോഴും അപകട മരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാർത്തകളൊന്നും വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം തോന്നുന്നുണ്ടോ 
എപ്പോഴാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏത് മഹറമിന്റെ കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വിവാഹബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ഒരാളുടെ കൂടെ അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണും തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണത്താൽ പലപ്പോഴും മിക്സഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടുന്നത്ര സൂക്ഷ്മത നമുക്ക് പാലിച്ചുകൂടെ അന്യരുടെ കൂടെ സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന് പേരിട്ടാലും മറ്റേത് പേരിട്ടാലും അവരെ പുറത്തേക്ക് അയക്കാതിരുന്നു കൂടെ ഇതിന് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു അപകടങ്ങൾ നിരവധി നിരവധി നടക്കുന്നു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുകയാണ് എന്താ നമ്മൾ ആലോചിക്കാത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അവരെ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ അതൊരു സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന് പേരിട്ടതല്ലേ ഒരു പഠനാവശ്യാർത്ഥമുള്ള ഒരു ടൂറാണ് എന്ത് പേരിട്ടാലും ഇസ്ലാം അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നത്ര നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ എന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും വിഷമങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരികയാണ് അതല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അടിമപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സു വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും കയറൂരി വിടുന്ന ഈ സ്വഭാവം നമ്മ എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചു തീർക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണ് നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ് കൊടുക്കണം എന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരുന്ന മക്കൾക്ക് ദിക്കൃതകൾ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം അതേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി പകരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് അവന് ശൈത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും ദിക്കറുമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലിയാൽ ശൈത്താൻ പുറത്തു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിസ്മില്ലയുടെ പവറാണത് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും ഓർക്കുന്ന ആ ഒരു ദിക്കറു കൊണ്ട് ശൈത്താൻ അങ്ങ് ദുർബലനാവുകയാണ് അവന് കൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും സാധിക്കാതെ സാധിക്കാത്തത്ര അവൻ പുറത്തു നിർത്തപ്പെടുന്നു ബിസ്മില്ല അതിന്റെ ഒരു മഹത്വമാണത് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ അത് കാറു സ്വബാഹു പ്രഭാതത്തിലെ ദിക്കറുകൾ എന്ന പേരിൽ അത് കാറിൽ മസാഹ് പ്രദോഷത്തിലെ ദിക്കറുകൾ എന്ന പേരിൽ ഉണരുമ്പോഴും ഉണരു ഉണരു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന നേരത്തും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട നിലക്ക് ഓർക്കാനുണ്ടോ അതും മുഴുവനും നമ്മുടെ മക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം ഇടക്കിടക്ക് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മീൻ പാപ്പി പുനെ എന്താണ് ആ രാവിലെ എന്നേൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിയോളോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നേ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് മനസ്സിൽ വന്നാലും നമുക്ക് പേടിയാണ് വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കളോട് ഉപ്പാട മരണം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷേ പേടിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നമ്മളിത് പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ മക്കളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല മൂടിലിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ചോദിക്കണം മോനെ മോളെ ഈ ബാപ്പയെങ്ങാനും ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഉപ്പയെങ്ങാനും ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഉമ്മയെങ്ങാനും ഇന്ന് മരിച്ചാൽ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി എന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിവ് ആ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുമോ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപ്പയുടെ ജനാസയും വഹിച്ചെന്ന് കബറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ചോദിക്കണം പെൺമക്കളോട് ഉമ്മ മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു സഹായിയായിട്ടെങ്കിലും എന്റെ മോൾക്കൊന്ന് കയറാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ നിസ്കരിക്കാൻ അറിവുണ്ടാകുമോ ആരാണ് പിന്നെ അവരെയൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയണം അതിൻ്റെ ദ്വയടക്കിടക്ക് ഉമ്മയും മുപ്പയും ചെക്ക് ചെയ്യണം മോനെ നീ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ദ്വയെന്ന് പറഞ്ഞേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപമൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തിനാണ് മോന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഉമ്മയാവട്ടെ ഉപ്പയാവട്ടെ ഇന്നങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാൽ അതേ ഇവിടെ വെച്ച് കുളിപ്പിച്ച് നമ
കൃത്യമായി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ ദ്വ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാമോ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ മക്കളോട് അത് നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ആകഞ്ഞി അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ദുന്യാവെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു ജനാസംസ്കാര നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബേജാറ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മേക്കാളൊക്കെ മുന്തിയ നേതാക്കന്മാർക്ക് വരെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറായിരുന്നു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാഹുവിന്റെ ഹലീൽ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടിയ മഹാരഥനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വാഹുവിനോട് നിരന്തരം തേടിയിരുന്ന തേട്ടങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ലേ ഇത് കാല ഇബ്രാഹിം വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചെറുക്കിനെതിരെ പോരാടിയിട്ട് തീക്കുണ്ടം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്ന മഹാരഥനായ ഒരു നബി ദിനുവേണ്ടി പോരടിച്ചിട്ട് തീക്കുണ്ടത്തിൽ വരെ അറിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളൊന്നും തൗഹീദിൽ നിന്ന് തെറ്റൂല എന്ന ആശ്വാസൊന്നും ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന് പോലും ഉണ്ടായില്ല അള്ളഹാനോട് പറയണം അല്ല ഞാനും എന്റെ മക്കളും ശിർക്കിയരുത് ഞാനും എന്റെ മക്കളും ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നീ അകറ്റണം നിന്റെ കാവൽ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മായിൽ എന്ന പൊന്നോമന പുത്രനെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കഴിവ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഊഷരമായ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കെ താമസിച്ച കാല താമസിപ്പിച്ച കാലത്തും മഹാരഥനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നിതാ ഒരാളെ ഞാനിവിടെ പാർപ്പിച്ചു പോകുന്നു റബ്ബേ നിന്റെ പരിഭാവനമായ വീടിന്റെ സമീപത്ത് കഴബയുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആസ്തിവാരം പോലും ഒന്നുമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് കഴബ ഉയർന്നു വന്ന മണ്ണിലാണ് ഇസ്മായിലിനെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ആ കൈക്കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ആക്കി പോകുമ്പോ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബേ ഇവരെ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്കി പോകുന്നു റബ്ബനാ അവര് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരായേക്കാൻ വേണ്ടി അതും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗഹീദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി കർമ്മരംഗത്ത് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് നിസ്കാരം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബേ നീ എന്നെ നിസ്കാരം സമയത്ത് നിലനിർത്തുന്നവനാക്കണേ ഒമിന്ദുര്യത്തി എന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നിസ്കാരം ശരിക്ക് നിലനിർത്തുന്നവരെ എനിക്ക് തരണം റബ്ബനാ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഭയപ്പെട്ടു മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക മക്കള് പിന്നെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ ആരുടെ മക്കളാ നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശ്വാസം ഒന്നും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായില്ല മക്കളെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ആ പേടി വേണം മക്കളെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ആ പേടി വേണം മറിയം ബീവി മറിയം ബീവിയെ ഉമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ കുറുനാൻ പറയുകയാണ് ഉമ്മ മറിയം ബീവിയെ ഗർഭം ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഗർഭമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ കാലം തൊട്ടേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിപ്പോയി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇതാവൾക്ക് വേണ്ടിയും നിന്നോടിതാ ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയും കുഞ്ഞിന് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ശപിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട സൈത്താന്റെ എല്ലാ ചെറിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവല് ചോദിക്കുന്നു ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ ഇമ്രാത്തു ഇമ്രാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് ആ വനിതാരത്നം അള്ളാഹുവിനോട് ഗർഭത്തിലെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വായ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ എത്ര കാലായി നമുക്കൊക്കെ മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ മോനെ സൈത്താനില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇതിന് വേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്തോ സൈത്താന് വെറുപ്പുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലേ സൈത്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ലേ സൈത്താന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ ഒരു ഉത്ബോധനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നോ ഇല്ല നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആരാ പ്രതി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എണ്ണപ്പെടേണ്ടത് ബാപ്പയും അമ്മയും തന്നെ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ല മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തും ഇബ്രാഹിം നബിയും യഴക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്സലാമും എന്തുകൊണ്ടാ വസയത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കുറുകാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ഇടവരരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നിലയിലല്ലാതെ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ മരിച്ചു പോകല്ല ആരാ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയും യഴക്കൂബി നബിയും ഒരു മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വിളിച്ചത് പറയാൻ കഴിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞവർക്ക് മരിക്കാൻ നേരത്തു അത് പറയാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ കുളിച്ച എല്ലാം ചെയ്തോ അത് ചെയ്തോ ഇത് ചെയ്തോ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചില്ല ഇസ്ലാമികമായിട്ട് എന്താ നിന്റെ സ്വഭാവം അത് പരിശോധിച്ചില്ല ആരുമായിട്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ട് അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാ കയറി വന്നത് ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്താ അവളുടെ വേഷം എന്താ അവന്റെ കോലം അന്വേഷിച്ചില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്ക് മൂത്തുപോയി കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുത്തില്ല അന്നൊക്കെ പല എക്സ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ഉത്ബോധന വേദികളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണു തുറിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഇത് വേരുറച്ച് മരം വല്ലാണ്ട് പടർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരന്തം വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം മരണത്തിന്റെ നേരത്തും കൊടുക്കുകയാണ് വസീയത്ത് കേട്ടോ സൂറത്തുൽ ബക്കറ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നെടുത്ത് വായിക്കും നമ്മൾ അപ്പമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ യഴക്കൂബ് അലഹി ഇസ്ലാമിന് മരണം ആസന്നമായ നേരത്ത് മക്കളെ വിളിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കളെ വിളിച്ചു മക്കളോട് ചോദിച്ചതെന്താണ് ബാപ്പന്റെ ശേഷന്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക ബാപ്പ ഫക്കീറായിട്ട് പോകാണ് നിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ആധിയും വ്യാധിയും മഹാരഥനായ അക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം വഫാത്താകുന്ന നേരത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും ചുറ്റുഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് ബാപ്പക്ക് മരിക്കണം പക്ഷേ മരിക്കുമ്പോ മക്കളില്ലെന്ന നല്ലൊരു മറുപടി ബാപ്പാക്ക് കിട്ടണം എന്താണ് മറുപടി കിട്ടുക എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം എന്റെ മക്കളെ എന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനെ ആരാധിക്കുക അപ്പൊ അതറിയണ്ട് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യോ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് വന്നു പോകുമോ നിങ്ങളിൽ മക്കളുടെ ഉറച്ച മറുപടി കാലു അവര് പറഞ്ഞു നബുദു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും ഉപ്പാ ഇലാഹക്കാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഇലാഹിനെ താങ്കളുടെ ഇലാഹ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമും ഇസ്മായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമും ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഇലാഹം വാഹിദ ഏകനായ ഒരു ഇലാഹുണ്ടല്ലോ അവന് മാത്രേ ഞങ്ങളും ആരാധിക്കൂനു ലഹു മുസ്ലിമൂൻ ആ ഇല കൽപ്പനകളെ കീഴൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാം 
അതൊക്കെ കേട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാരഥനായ പ്രവാചകൻ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആരാ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുക തന്നെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മക്കൾ മരണം കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും മൊബൈലിലൊന്നും പിടിച്ചയക്കി എന്നാൽ കൊടുത്താൽ ഞാൻ സ്കൈപ്പ് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ വാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇവന് വരാൻ നേരല്ല ഇവൻ ബിസിയാണ് ഇവന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച മയ്യത്ത അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവനൊന്ന് കാണാൻ വരെ നേരല്ല നിങ്ങളതിൻ്റെ മറ്റ് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ലൈവായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം കണ്ണു നിറച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയും എന്തിനാടോ ഇത് കാണുന്നത് എന്തിനായത് ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞു അള്ളാഹു മുറഫുല്ലഹു പറയാൻ പോലും അറിയാത്ത നിനക്ക് എന്തിനാ ലൈവ് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ബോഡിയുടെ അടക്കം ഇനി കാണുന്നത് മയ്യത്തനസ്കാരത്തിലെ ദ്വാ പഠിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പോകണ്ടല്ലോ മയ്യത്തനസ്കാരം ഉണ്ട് എന്നാൽ പോയിട്ട് തിരക്കും പോയി നിൽക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇമാമത്ത് കാണും ധൈര്യ എന്താ ധൈര്യം ഉറക്ക ഓതണ്ടാ നീ ഇസ്ലാമിക നിയമം ഒരു മയ്യത്തനസ്കാരത്തിൽ ഉറക്ക ഓതണ്ടാൻ നിയമ ഉറക്ക ഓതണം വിഷ പോലെ മകരിബ് പോലെ സുബഹി പോലെയാണ് ജനാസനസ്കാരം എന്ന് വന്നാൽ ഇന്ന് മയ്യത്തനസ്കാരത്തിന് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറുകളിലേക്കും പത്തുകളിലേക്കും ചുരുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പറയൂ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കേ സ്വന്തം മനസ്സിനോടൊന്നും ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിക്കേ എനിക്ക് ജനാസനസ്കാരത്തിന്റെ കാമ്പായ ദ്വാ എനിക്കറിയോ എന്നിട്ടല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്കറിയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പും അങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ മുമ്പ് നിനക്ക് കിട്ടൂല മയ്യ തിസ്കരിക്കാന്ന എനിക്കാണ് വരില്ല എവിടുന്നാ വരുന്നത് വരൂല മരണം നടന്ന നമ്മൾ ബിക്കറിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കണം അള്ളാഹു പിന്നെ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോടെ പോയിട്ട് മയ്യ തിസ്കരിക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോളിൻ പഠിപ്പിച്ചോളിൻ നിരന്തരം ചോദിച്ചോളും മക്കൾ പഠിക്കോളും ചോദിച്ചോളിൻ പെൺകുട്ടികളോടും ചോദിച്ചോ ആൺകുട്ടികളോടും ചോദിച്ചോ മൈത്തസ്കാരത്തിലെ ദ്വാര എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ ധൈര്യത്തോട് പറ ഞാൻ മരിച്ച നിസ്കരിക്കണ്ടടാ ഇമാനോ അല്ലെന്ന് പോട്ടെ ഇനി മോമുമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എടാ നിന്റെ ഒരു ദ്വാരയുടെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് ആര് തോരന്നാലെ കിട്ടുക വലതും സാലിഹും ഞെതോളൂ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാലിഹായ ഒരു മോൻ ഒരു മോൾ അതല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ മറ്റുള്ള മതക്കാർക്കും മറ്റുള്ള ആദർശക്കാർക്കുമൊക്കെ അവരുടെ മക്കളെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ മരിക്കോളത്തെ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മരണശേഷ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ മക്കളെ വളർത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ പ്രായാവുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ശമ്പളമൊക്കെ ഉള്ളവരായി ഞങ്ങളെ നോക്കണം എന്നാണ് നമുക്കും ഉണ്ട് ആഗ്രഹമൊക്കെ അത് കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അവർ നമ്മൾ നോക്കലല്ല അതല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അവർ നോക്കട്ടെ നോക്കാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ ബാധ്യത പക്ഷേ മരണാനന്തരം നമുക്ക് അവർ ഉപകരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയി നിമിഷാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലതും ഇവിടെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന നിലക്ക് വഖഫ് ചെയ്ത വല്ല സ്വതക്കകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കബറിലേക്ക് ഇനിയും എത്തും അവൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വല്ല വിജ്ഞാനങ്ങളും കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും നന്നായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലവും അവർക്കൊട്ടും കുറയാതെ ഇവന്റെയും കബറിലെത്തും മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് വലതും സാലിഹുഞ്ഞതൂലഹു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാലിഹായ ഒരു മോൻ ഒരു മോള് വലിയ സമ്പാദ്യ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാലൻസ് അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ അല്ല കോടിക്കണക്കിന് ബാങ്ക് ബാലൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വായിച്ചു നാലായിരം കോടിയുടെ ഭൂമിയുടെ ആസ്തിയുള്ള മുന്തിരി തോപ്പുകളുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്വർണക്കട്ടികളും ഉരുപ്പടികളും ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നുമില്ലാതെ മണ്ണ് പോയി കിടക്കുന്നു അല്ലേ ജീവൻ പോകുന്ന നേരത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വരെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടായില്ല ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ മരണം വരെ അല്ല മരണത്തിന്റെ ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ടാവട്ടെ വരാതെയാവട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും എന്റെ വാപ്പക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബി ഗഫിർലി വലി വാലിദയ്യ എന്ന് മനം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യ അതാണ് അതിന് നമ്മളിവിടെ ദുന്യാവിലെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ഒ
للمتقين اماما മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഇന്നും ദ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ തരണേ കണ്ണിന് കുളിർമ തരണേ ഒഫസിരീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ദയെന്നോ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് അവരെ അള്ളോനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവര് നല്ല നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ബാപ്പാക്കും ഒരു ഉമ്മാക്കും അതെ അവരുടെ കണ്ണിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുളിർമ മറ്റെന്താണുള്ളത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയല്ല അവരുടെ വേഷത്തിന്റെ ഭംഗിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ പടച്ചവനെ പേടിയാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഈ ആയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മക്കളിൽ നിന്നും ഇണയിൽ നിന്നൊക്കെ കൺകുളിർമ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹമഹുല്ലയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അഞ്ഞുരി അള്ളാഹുൽ അബുദൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമായ അടിമക്ക് അല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണത് മിൻ സൗജത്തിഹി അവൻ്റെ ഭാര്യയിലൂടെ ഒ മിൻ നഹീഹി അവൻ്റെ സന്താ അവൻ്റെ സഹോദരനിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഉറ്റവരിലൂടെ അവൻ്റെ മക്കളിലൂടെ താഴ്ത്തനില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ജീവിക്കുന്നത് മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കൾ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ഇതുപോലെ കൺകുളിർമ കിട്ടുന്ന വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല വേറെ എന്തുകൊണ്ട് കൺകുളിർമോട്ടില്ല ഇത് കാണാൻ കഴിയുക ഇത് കാണാൻ കഴിയുക അവരങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയുക ഒരു തെമ്മാടിത്തരത്തിൽ നമ്മളെ മക്കൾ പെടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അവരതിൽ പെട്ടു എന്നറിയാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവെ അതൊക്കെ വലിയൊരു തൗഫീഖല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ബാധ്യത നമ്മൾ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റേ പറ്റൂ നമ്മളെ മക്കളുടെ കൂടെ നമ്മളുണ്ടാകണം ഒരു കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഒരു ഗുരുനാഥനെ പോലെ ഒരു പിതാവായി ഒരു സ്നേഹിതനായി ഒരു ചങ്ങാതിയായി അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം അവർ പുറത്തു പോയി മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളുടെയും കലാലയങ്ങളുടെയും അന്തരീക്ഷങ്ങൾ നമ്മളോട് അവർക്ക് തുറന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു സൗഹാർദ്ദം നമ്മുടെ മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് വേണം അവർ പലതും ഒളിച്ചു വെക്കരുത് നമ്മെ പേടിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്ന മക്കളാവരുത് അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും എന്തുമാവട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പങ്കുവെക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അടുപ്പം മക്കളും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇസ്ലാമികമായ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിരന്തരം അവർക്ക് ഉത്ബോധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഉത്ബോധനങ്ങൾ പറയുന്ന സദസ്സുകളിലേക്ക് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മോനെ മോളെ ഈ ഒരു ഉത്ബോധനത്തിന് നീ ഒരു മണിക്കൂർ ചെലവാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഓർമ്മ തരാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹിന്റെ ധീര കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ തിരക്കിനിടയിലും നീ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ ധീര കേൾക്കാൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക വറക്കത്ത് മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു നീ ഒരുപാട് ടൈം ചെലവഴിച്ചു പഠിച്ചു പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തിയപ്പോ ഉത്തരമൊക്കെ മറന്നു പോയെങ്കിൽ എന്താ മോനെ ഈ പ്രയോജനം അതേ അവസരത്തിൽ നീ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പഠനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ല അല്ല മോനെ നിനക്ക് ഓർമ്മ തരേണ്ടത് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോധവൽക്കരണം രക്ഷിതാക്കളെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അള്ളാഹിന്റെ കാവലുണ്ടാകും അല്ലയല്ലേ ഓർമ്മശക്തി തരേണ്ടത് അല്ലയല്ലേ ശരിയുത്തരം എഴുതാൻ തോന്നിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ നാഥനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം കുട്ടികൾ നന്മയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പല എക്സ്യൂസുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കരുത് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മോട് തന്നെ പറയും ഇതാ ഇന്ന് അവൻ വരാൻ പറ്റൂല അവൻ ഇന്ന നാളെ പരീക്ഷയാണ് അല്ലെ ഇന്ന സംവിധാനം അതല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ കാലാകാലം നമ്മുടെ മക്കളെ യഥാർത്ഥമായ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ പല പേരുകളും പറഞ്ഞു മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാരകമായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും തിരികൊളുത്തുന്നത് ആലോചിക്കുക വളരെ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞു മറയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മ ഏവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنبات إنك مجيه الدعوات وقال الهجات ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته